science dixième année. Aujourd'hui, on continue avec module 2, chapitre 5, section 1, les types de réactions chimiques. Avec moi, Monsieur Duchamp. Nous allons voir ensemble en chapitre 5.1, trois types de réactions chimiques. Aujourd'hui, les réactions de synthèse, décomposition et combustion. La première forme de réaction chimique, de la réaction de synthèse, c'est quand on a une combinaison, une formation de nouvelles substances. Donc, si une substance apparaît sur le côté des produits, ce qui va être une composée, qui a été formée par, par exemple, plusieurs éléments ou même plusieurs composés. Ça prend la formule générale de ceci. Une substance plus une autre substance est transformé et devient une nouvelle substance. Donc, on peut voir que puisqu'il n'y a pas de signe d'addition sur ce côté, c'est seulement un composé. Un composé qui est plus complexe que les deux premières choses qui étaient là. Donc, les ingrédients, les réactifs, transforment dans un produit. Si on y pense à des exemples de ceci, comme quand un métal réagit avec un non-métal, dans la synthèse de la chlorure de potassium, on aurait besoin de prendre potassium plus chlore, et c'est Cl2 à cause de Hofbrinkel, n'oublie pas ça. Ces deux choses seraient transformées ensemble dans un état de chlorure de potassium. Mais si on réfléchit à leur bonne formule chimique, tu peux voir que tous les métaux ont toujours une formule de 1. Les non-métaux, par exemple Hofbrinkel, chlore dans ce cas, a toujours un 2 à côté. Mais quand on fait le composé de chlore et potassium ensemble, ceci est fait par un crisscross, et le crisscross nous donne KCl. Et enfin, on doit s'assurer que c'est tout équilibré. Donc, puisqu'il y avait deux chlores sur ce côté, on doit s'assurer qu'il y a deux chlores sur ce côté. Donc, on doit mettre un gros 2 en avant de la formule chimique, et ceci nous donne deux chlores, mais aussi deux potassium. Donc, on doit revenir ici et commencer avec deux éléments de potassium, qui nous donne deux, enfin, ici. On a un autre exemple où on prend un élément et un autre élément et on les combine ensemble. Il y a plusieurs différents types de réactions de synthèse. Ça peut être aussi un métal et un autre non-métal, par exemple l'oxygène, et ceci forme actuellement une forme de oxyde, une forme de rouille. Ceci est une réaction chimique où le fer solide réagit avec l'oxygène gazeux et nous donne l'oxyde de fer. Mais, comme on peut voir, puisqu'il y a toujours, il y a deux oxygènes, Hofbrinkel ici, mais la formule chimique qui est déterminée de F, E et O est faite par crisscross. Donc, dans ce cas, fer avait une charge de plus 3, oxygène avait une charge de moins 2. Quand on crisscross le moins 2 et le plus 3, ça nous donne F, E, 2, O, 3. Maintenant, on voit que le montant de oxygène sur les deux côtés ne sont pas équilibrés. Donc, on doit trouver un numérateur commun entre 3 et 2, et ceci est 6. Donc, on a besoin de 3 molécules d'oxygène gazeux et 2 molécules de la rouille pour faire un équilibre. Et enfin, maintenant qu'on voit qu'il y a actuellement 4 phares qui est utilisé, on revient ici et on ajoute notre 4. On peut voir que ceci est sont des réactions de synthèse parce que les deux réactions ici prennent un élément et un autre élément et forment une composée. Un élément, un autre élément et forment une composée. Voici la synthèse de l'eau. So, tantôt, je parlais de l'hydrogène et oxygène. Dans ce cas, on peut prendre ces deux gaz, les combiner ensemble et les transformer dans une molécule de l'eau. Et finalement, un troisième exemple, une qui est un peu plus complexe, mais encore une réaction de synthèse. Nous allons former un composé ternaire, donc ça contient des ions polyatomiques. Dans ce cas ici, les pluies acides sont un excellent exemple naturel d'une réaction chimique synthèse. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on prend un gaz qui est produit, on le combine avec une molécule, par exemple l'eau, les, les précipitations, et ces deux choses sont transformées ensemble pour faire l'acide sulfurique. Ceci est actuellement un sulfate d'hydrogène. Mais le sulfate d'hydrogène, quand c'est à cœur, en présence de l'eau, ceci est actuellement l'acide sulfurique. Donc, il va par deux noms. Encore, 
sulfate d'hydrogène ou l'acide sulfurique. On l'appelle l'acide quand c'est à cœur. Si ce n'est pas à cœur, on l'appelle le sulfate d'hydrogène. Et comme tu peux voir ici, c'est actuellement tout équilibré. Oui, il y a quatre oxygènes ici, mais il y a sur cet côté de la flèche trois là et un là. Donc, c'est actuellement tout bien équilibré. Mais on prend une substance, une autre substance, et les deux combinent ensemble pour former une plus grosse substance. Et voici un autre, un oxyde de magnésium et un trioxyde de soufre combinent ensemble pour nous donner le sulfate de magnésium. Le deuxième type de réaction chimique, ça s'appelle une réaction de décomposition. C'est une décomposition parce que ça prend une substance et ça le sépare dans des formes plus simples, soit des composés plus simples ou un élément plus simple. Et si on regarde à son formule générale, c'est actuellement juste une réaction de synthèse, mais inversée. On peut voir une grosse chose qui se divise en plus petits. Les exemples de ceci seraient simplement l'électrolyse de l'eau. Ceci est une réaction que l'on a déjà vue. On peut voir une grosse molécule qui est séparée dans ses formes d'éléments. Mais un autre exemple en haut ici serait le carbonate de calcium. Ceci est actuellement simplement le craie ou une partie de os ou une partie de coquille. Le carbonate de calcium, c'est leur ingrédient principal dans leur tums. Et qu'est-ce qui se passe dans cette réaction chimique? Si le calcium et le carbonate sont décomposés dans un oxyde de calcium et dans un dioxyde de carbone. Un autre exemple, quand on prend le chlorure de cuivre et on le décompose, ça transforme dans le cuivre élément pur avec du chlore élément pur. Dans ce cas ici, c'est le Cl2 qui est à cause de Hofbrinkel. Et un autre exemple ici, c'est le nitrate d'ammonium. Comme tu peux voir, c'est actuellement le NH4. NO3. Je pourrais mettre des parenthèses ici, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a seulement un molécule de chaque ion polyatomique. Quand cet, ion poly, quand cet composé fait de deux différents ions polyatomiques est actuellement décomposé, c'est décomposé dans le monoxyde d'azote et un molécule de l'eau. Donc ça, c'est un gros molécule qui est décomposé dans plus petit, deux plus petites molécules. Troisième type de réaction chimique qu'on va voir aujourd'hui, c'est la réaction de combustion. Si tu veux, tu peux penser à quand quelque chose qui brûle, ça c'est une réaction de combustion. Donc un feu, c'est une réaction de combustion. La combustion des hydrocarbures spécifiquement, c'est qu'est-ce qu'on va voir dans chimie dixième année. Un hydrocarbure, c'est un composé qui contient un, du carbone et de l'hydrogène. Il peut y avoir d'autres choses comme oxygène, azote, phosphore ou soufre, mais pour nous, on va simplement mettre notre emphase sur carbone et hydrogène. Tu peux voir dans notre formule générale, ce n'est pas A plus B égale AB, mais il y a actuellement des composés indiqués ici. Par exemple, l'eau et le dioxyde de carbone et leur élément de oxygène. Ça, c'est parce que quand un hydrocarbure réagit et fait la combustion, c'est toujours carbone et hydrogène plus oxygène nous donne dioxyde de carbone et, et l'eau. Et donc, chaque fois, tu dois simplement montrer que l'oxygène réagit avec quelque chose qui transforme dans le dioxyde de carbone et l'eau. Mais note bien que je n'ai pas mon équilibre fait ici et qu'il y a un X et un Y qui représentent des variables pour changer pour divers types de hydrocarbures. L'exemple qu'on a déjà vu ensemble, c'est quand la méthane, donc C1H4, gazeur, réagit avec oxygène, gazeur, transforme dans le dioxyde de carbone, gazeur, et l'eau, gazeur. Et l'équilibre est encore très important. Le CH4 ici peut être substitué pour plusieurs autres hydrocarbures, mais on va le garder assez simple. Et voici quelques exemples de les hydrocarbures que j'aimerais que tout le monde connaisse. Tu as déjà vu et entendu, et tu peux voir juste ici, que j'ai déjà appelé ceci méthane. Méthane C1H4 est aussi connu comme le tétrahydrure de monocarbone. Mais, quand on arrive à la domaine de chimie organique où on parle des hydrocarbures, il y a actuellement un liste. Ce n'est pas trop compliqué et tu devrais déjà en reconnaître quelques-uns. Quand il y a seulement un carbone et quatre hydrogènes, ça c'est qu ce qu'on appelle méthane. Donc, comme tu peux voir dans mon tableau, ceci indique combien de carbone il y a dans leur composé. Deux, deux. 6, 6, 9, 9 carbone. Donc, actuellement, le mot meth indique un carbone, s indique deux carbones, prop indique trois carbones, but, pente, hex, hept, oct, non et dec, 
qui sont toutes des mots de vocabulaire qu'on utilise en mathématiques et on les utilise aussi en chimie et on a déjà vu ces mots quand on nomme des composés moléculaires. Ajoute la terminaison « an » à n'importe quel de ces mots et tu as une forme de hydrocarbure. Par exemple, « méthane », ceci est un molécule qu'on connaît, un carbone, quatre hydrogènes. Ceci est connu parce que la, les bactéries le produisent, les volcans le produisent. On peut trouver la gaz naturelle tout partout sur la planète, qui est un autre nom pour méthane. Et même les vaches le produisent, et même les êtres humains le produisent comme une forme de gaz. Un autre que probablement est assez commun pour vous, c'est le propane. Chez toi, si tu fais du camping ou si tu as un barbecue, tu as une forme de gaz comprimé comme ceci. Et c'est simplement trois carbones avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit hydrogènes. Ça, c'est le propane. Un autre qui serait assez commun pour vous, ça s'appelle le butane. Ceci est le liquide qu'on remet à l'intérieur des briquettes. Il y a quatre carbones et dix hydrogènes. Et finalement, octane. Si tu vas pour trouver du gasoline ou de l'essence, si tu lis proche sur les mots juste petits ici, et là, spécifiquement, ça dit 87, 89, 91, le petit mot qui n'est pas facile à lire ici, c'est le mot oct pour rit, an. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbone et 18 hydrogène. Et ça, c'est les hydrocarbures communs. Donc, Méthane, éthane, propane, butane, pantane, hexane, heptane, octane, nonane et décane. Et ça, c'est les hydrocarbures qu'on pourrait utiliser pour faire nos réactions de combustion, comme on a vu dans le dernier diapo, juste ici. Donc, ça pourrait varier. OK! Hey, merci! Si tu es encore là, ça, c'est la fin de chapitre 5.1. Si tu as besoin, je suggère fortement de faire la lecture de les pages 180 à 189 et de faire les questions de travail. Merci et bonne journée. À bientôt! Hey, si tu as apprécié cette vidéo aujourd'hui, ça serait gentil de vous de me donner un thumbs up, un j'aime, un like pour cette vidéo pour que je suis inspiré à continuer à les faire pour vous. Merci et bonne journée.